আসসালামু আলাইকুম দ্য আলটিমেট এইচ টি এম এল ক্র্যাশ কোর্স টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস তো অ্যাট্রিবিউটসটা আসলে কি অ্যাট্রিবিউটস খুবই সহজ একটা সিম্পল জিনিস যেটা আজকে আমি আপনাদেরকে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলুন আমরা শুরু করি আমরা এইচ ডিএমএল এলিমেন্ট দেখেছিলাম সে এখানে পি এই পিটা হচ্ছে একটা এইচ ডিএমএল এলিমেন্ট এখানে এইচ ওয়ান হেডিং যেগুলো আমরা দেখেছিলাম এটা হচ্ছে একটা এইচ ডিএমএল এলিমেন্ট সো আসলে অ্যাট্রিবিউটটা কি অ্যাট্রিবিউট সব সময় কোথায় বসে অ্যাট্রিবিউট সব সময় আমাদের যে ওপেনিং ট্যাগ এই ওপেনিং ট্যাগের পরে এইখানে এই গ্রেটার দ্যান সাইনের আগে বসে সো একটা এলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট থাকতেও পারে একটা এলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট নাও থাকতে পারে তাহলে অ্যাট্রিবিউটের শর্তটা কি হচ্ছে একটা এলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আসলে আমাদেরকে মূলত একটা এলিমেন্টের আরও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যেটা বলে সেটা প্রদান করে অ্যাট্রিবিউট আমাদের সব সময় একটা এলিমেন্টের স্টার্টিং ট্যাগের এবং রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের আগে মানে স্টার্টিং ট্যাগে বসে থাকে এই ছিল অ্যাট্রিবিউটসের বৈশিষ্ট্য একটা অ্যাট্রিবিউটসের আমরা আরও একটা শুধু সহজ উদাহরণ আমরা খেয়াল করি সো ধরেন একটা আম একটা আম আম হচ্ছে একটা এলিমেন্ট ওকে সো একটা আম হচ্ছে একটা এলিমেন্ট কিন্তু আমের আমি যদি আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বলি যেমন আমটা খেতে মিষ্টি হবে নাকি টক হবে আমটা ছোটো হবে নাকি বড় হবে এই ধরনের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার জন্য অ্যাট্রিবিউটসটা ব্যবহার করা হয় সো অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে এলিমেন্টের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন তো চলুন আমরা একটা হাতে কলমে দেখে আসি যেমন আমরা এইচ ওয়ান এবং পি ট্যাগ দেখেছিলাম আমরা নিচে একটু স্পেস করে নিলাম স্পেস করে নেওয়ার পর এখানে আমি আপনাদেরকে একটা অ্যাট্রি একটা ট্যাগ দেখাবো সেটা হচ্ছে এ ট্যাগ এখানে আমি যদি এ লিখি এ লিখার পরে আমি যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিই তাহলে এটা আমার ক্লোজিং ট্যাগে এখানে একটা অপশন চলে আসবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এ ট্যাগ এ হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এই ইলিমেন্ট এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই সব অ্যাট্রিবিউটস আছে তো এই এ ট্যাগটার কাজ কি এখানে মাঝে আমি যদি লিখি হচ্ছে লিঙ্ক এল আই এন কে লিঙ্ক তাহলে আমি কি করলাম এ ট্যাগ স্টার্ট করলাম মাঝে লিখলাম লিঙ্ক তারপরে এ ট্যাগ ক্লোজ হলো এরপরে আমি যদি এটাকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এবং আমি আমার ব্রাউজারে যদি যাই তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো নিচে একটা লিখা চলে আসছে সেটা লিঙ্ক লিঙ্ক লিখা দেখাচ্ছে তো এইটা লিঙ্ক তো আসলে এরকম হওয়ার কথা না এস টেম এলে বা কোনো পেজে লিঙ্ক মানে হচ্ছে এখানে ক্লিক করব সে কোনো একটা লিঙ্কে যাবে অথবা কোনো একটা জায়গায় যাবে এই রকম লিঙ্ক হওয়ার কথা তো এখানে এইটা হওয়ার কারণ কি এইটা হওয়ার কারণটা হচ্ছে আমরা এখানে শুধুমাত্র নাম দিয়েছি বাট লিঙ্কটা কোথায় রেফারেন্স করবে যেমন এখানে যদি আমি ওপরে আপনাদেরকে দেখাই এইচ রেফ এই এইচ রেপটাই হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট তাহলে এখানে এ এ যে এই ট্যাগ এই ট্যাগের নামটা এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে লিঙ্ক এইখানে এই লিঙ্কের কোনো অ্যাট্রিবিউট আমরা ডিফাইন করিনি এখানে শুধুমাত্র এলিমেন্টটা ডিফাইন করছি বাট এখন আমরা যদি এখানে বলি এইচ রেফ তাহলে এই এর ভিতরে এই এইচ রেফটা আমাদেরকে করবে কি এইচ রেফটা আমাদেরকে এই এলিমেন্টের আরও বিস্তারিত ইনফরমেশন দিয়ে সহায়তা করবে সো এই স্রেপ লিখার পরে আমি যদি একটা ইন্টার প্রেস করি তাহলে এই রকম একটা অপশন আসবে এবং আমার মাউসের কার্সারটা দেখছেন ওঠা নামা করছে সো এই এইচ রেপ মানে হচ্ছে হাইপার রেফারেন্স এই রেফ হচ্ছে রেফারেন্স এই রেফারেন্স মানে হচ্ছে আমি এইটা দ্বারা কোন কোথায় মানে লিঙ্ক করতে চাই সো এখন এখানে যদি আমি যে কোনো একটা ওয়েবসাইট যেমন ধরেন আমি আমার ওয়েবসাইট নিয়ে আসলাম এখানে আমার ওয়েবসাইটটা নিয়ে এসে আমি আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে কপি করে নেব কপি করে নেওয়ার পর সেই লিঙ্কটা আমি যদি যে ওখানে লিঙ্কে বসাই এখানে আমি জাস্ট আমার ওয়েবসাইট এই আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে এখানে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম এরপরে আমি এখানে আসলাম এসার পরে এখানে আমার এখানে কন্ট্রোল ভিদে পেস্ট করে দিলাম তাহলে এখানে আমার এই লিঙ্ক এই লিঙ্কের অ্যাট্রিবিউট এখানে এর যে অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে এইচ রেফ 
এইচরেফ ডিফাইন করছে একটা নতুন ইউআরএল বা লিংক এই এখন এই লিংকটার আমরা এখানে যদি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এবং আমি আমার ব্রাউজারে যাই তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি রিফ্রেশ হলো এবং এখানে এখন লিংকটা বোঝা যাচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি যদি মাউসটাকে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমার মাউসটা লিংকের যে কার্সার সেটা শো করতেছে এখন এখানে যদি আমি একটা ক্লিক করি তাহলে এ আমার ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট হয়ে চলে যাচ্ছে বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে কি প্রবলেম চলুন আমরা দেখি আমি এখানে লিংকে ক্লিক করার পর আমার এই ওয়েবসাইটটা ওপেন হচ্ছে আমার এই যে ওয়েবসাইট এর ভিতরেই এর ভিতরেই ওপেন হচ্ছে এবং আমার ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছে সো আমাকে প্রিভিয়াস ওয়েবসাইট আমার যে করা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল পেজ এই পেজে আবার ব্যাক করে যেতে হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে খুবই একটা ঝামেলার বিষয় সো আমি লিংকে ক্লিক করব এবং সেটা আমাকে নতুন একটা ট্যাবে নিয়ে যাবে তাহলে তো আমাকে আর এই ওয়েবসাইটটাকে আবার রিলোড দিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে না আমি জাস্ট ট্যাব চেঞ্জ করলেই আমি আমার ওয়েবসাইটে ফেরত আসতে পারছি সো এইটা কিভাবে করা যায় তো এইটার জন্য আমাদেরকে আরও একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে এই এ এর আরও একটা অ্যাট্রিবিউট একটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এইচ রেফ এখানে আরও একটা অ্যাট্রিবিউট আমরা ব্যবহার করব সেই অ্যাট্রিবিউটটা কি চলুন দেখে আসি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু বোঝা লাগবে এইচ রেফ এই লিখাটা এটা অ্যাট্রিবিউট নেম এখানে ইকুয়াল দিতে হবে ইকুয়াল দেওয়ার পর এর যে লিঙ্ক সেইটাকে আমরা এখানে এই যে ইনভার্টেশন কমা এইটা দিয়ে শুরু করেছি এবং এইটা শেষ হয়েছে কিন্তু এই ইনভার্টেশন কমা শেষ পর্যন্ত তাহলে আমাদেরকে নতুন অ্যাট্রিবিউট যোগ করতে হলে অবশ্যই এই ইনভার্টেড কমার পরে লিখতে হবে এবং এই ক্লোজিং ট্যাগের আগে লিখতে হবে সো আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট একের অধিক অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি এখানে নতুন আরেকটা অ্যাট্রিবিউট আপনাদেরকে ব্যবহার করে দেখাই সো আমাদেরকে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন করার জন্য আমাদেরকে এখানে যেটা করতে হবে এই টার্গেট অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে সো টি এ আর এইটা যদি আমি লিখি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম অপশনটা শো করছে টার্গেট সো আমি যদি একটা এন্টার দিই তাহলে এখানে এই টার্গেটটাও একদম সেম টু সেম এইচ রেফের মতন কাজ করছে সো এই যে এখানে মাউস কার্সারটা ওপেন মাউস কার্সারটা এখানে ইয়ে হচ্ছে এখানে টার্গেটের জায়গায় আমাকে যে কোনো একটা ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক টার্গেট দিতে হবে কেননা আমি যদি এখানে টার্গেট ওইটে দিই তাহলে তো ওখানে চলে যাবে সো আমার একটা ব্ল্যাঙ্ক টার্গেট মানে আমি এইভাবে দিতে পারি আমি জাস্ট এখানে যদি হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিই দেওয়ার পরে কন্ট্রোল এস দেই তাহলে এটা এখানে সেভ হলো এরপরে আমি যদি আমার ব্রাউজারে যাই যাওয়ার পরে জাস্ট আমি একটা রিলোড সরি রিলোড তো এখানে দেওয়া লাগবে না আমি জাস্ট লিঙ্কের এখানে যদি ক্লিক করি তাহলেই দেখতে পাচ্ছি আমার ওয়েবসাইটটা এখন নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হয়ে গেছে সো আমাদের যে প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেমটা সলভ এখানে আমি জাস্ট ট্যাবে ক্লিক করে আমি আমার আগের ফেরত আমার আগের ওয়েবসাইটে চলে আসতে পাচ্ছি এবং এখানে ক্লিক করলে আবার নতুন ট্যাবে আমার ওয়েবসাইটটা লোড হচ্ছে সো এইভাবে আমরা অ্যাট্রিবিউটটা ব্যবহার করতে পারি যে কোনো এলিমেন্টে আমি আরও একটা আপনাদেরকে উদাহরণ দেখাতে পারি যেমন আমরা যদি এখানে ইমেজ ট্যাগটা ব্যবহার করি সে এখানে আমরা জাস্ট লেফট লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিলাম তারপরে আই এম জি ইমেজ যদি লিখি তারপরে একটা ইন্টার দেই ইন্টার সরি ইমেজ লিখি ইমেজ লেখার পর আমরা যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটটা দেই তাহলেই দেখছেন ইমেজ ট্যাগটা চলে এসেছে কিন্তু এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো একটা যে আমরা এতদিন পর্যন্ত দেখে আসলাম যে প্রত্যেকটা ট্যাগের একটা ওপেনিং আছে একটা ক্লোজিং আছে আমরা যখনই ওপেনিং ট্যাগটা লিখা শেষ করি তখনই ক্লোজিং ট্যাগটা অটোমেটিক চলে আসে বাট এখানে ইমেজটা লিখার পরে কেন আসলো না তো এইটার উত্তরটা হচ্ছে প্রতিটা এলিমেন্টেরই ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ আসে বাট কিছু কিছু ব্যতিক্রম তো সব সময়ই থাকে তো এখানে এইটার ব্যতিক্রম হলো ইমেজ ট্যাগের কোনো ক্লোজিং আলাদা ট্যাগ নাই ইমেজ ট্যাগের শুধুমাত্র ওপেনিং আছে এবং এই ওপেনিং দিয়েই ইমেজটা ডিফাইন হয়ে যায় সো এখানে ইমেজের ভিতরেও আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি এইচ রেফ সো এইচ রেফ এইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ইমেজের ভিতরে ইমেজটা ইমেজের ভিতরে লিঙ্ক করার জন্য কিন্তু এই এইচ রেফটা শুধুমাত্র এই এ ট্যাগের ভিতর কাজ করবে ইমেজের ভিতরে এইচ রেফ হাইপার এইচ রেফ রেফারেন্স এইটা কাজ করে না ইমেজের ভিতরে কাজ করে হচ্ছে সোর্স মানে কোন জায়গা থেকে ইমেজটা এসে দেখাবে সে এস ও ইউ আর সি এস ও ইউ আর সি ই সোর্স যদি লিখি লিখার পরে আমি যদি এইটা এইটা দিয়ে দিয়ে এখানে যদি লিঙ্কটা দিয়ে দিই তাহলে এই অ্যাট্রিবিউটসটা আমার ইমেজ অ্যাট্রিবিউ ইমেজের যেই ট্যাগ এইটার অ্যাট্রিবিউটস হিসেবে দেখাবে সো দ্যাটস সিম্পল অ্যাট্রিবিউট এইভাবে কাজ করে এবং এটাই হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস আমরা এলিমেন্ট এবং অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে গেছি সামনে ইনশাল্লা